திருமணம் இஸ் பிகர் டைம் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உன்னை வெறுக்கிறவனும் உனக்கு வேணும் உன்னை நேசிக்கிறவனும் உனக்கு வேணும் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ள தான் இருக்கிறான் காட்டுக்குள்ள இல்லை திருமணம் ஆகி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்காக பெற்றோர்கள் அதிகமாக ஃபோனில் ரொம்ப நேரம் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கு அது கேட்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் அதில் சில உண்மை இருக்குது டிகேசி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த வழிகாட்டி என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாம் தொடர்ந்து குடும்ப வாழ்க்கையின் மேன்மைகளை குறித்தும் குடும்ப வாழ்க்கையின் சமாதானத்திற்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற சில காரியங்களை குறித்தும் நாம் பேசிக் கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கும் நம்ம மத்தியில பாஸ்டர் கிரிசன் சாமல் நம்மோடு கூட இருப்பது நமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அநேக காரியங்களை குடும்ப வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் என்னென்ன நன்மைகளை தருகிறது எப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை உண்டாக்குகிறது என்று நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இது பார்க்கிற அநேகருக்கு நன்மையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாளிலும் கூட நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கையிலே நான் சந்தித்த ஒரு குடும்பத்தில் காணப்பட்ட ஒரு சின்ன பிரச்சனையை குறித்து நாம் பேச போகிறோம் இதை நாம் பேசும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவர்கள் கட்டாயமாக இதிலிருந்து வெளியே வந்து தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையும் ஒரு ஆசீர்வாதமான குடும்ப வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் அவர்களுக்கு உதவி செய்வார் கடந்த நாட்களிலே நான் ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்தேன் திருமணமாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறது �ஆனால் அந்த சகோதரி என்னிடத்துல கொஞ்சம் வருத்தமாய் சில காரியங்களை சொன்ன ஒரு காரியம் என்னுடைய கணவனார் இன்னும் அந்த சிறு பையனை போல தெருவில் உள்ள பையங்களோட விளையாட போகிறார் என்னிடத்துல என்னையை கூப்பிட்டு போகாத சில இடங்களில் கூட நான் விரும்புகிறேன் என்னையை கூப்பிட்டு போனால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவர் அவருடைய அந்த பழைய நண்பர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டுத்தனமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குறித்து கொஞ்சம் வேதனைப்பட்டாங்க இதனால் அந்த குடும்பத்தில் சில நேரங்களில் கிடைக்க வேண்டிய சில சமாதானம் சந்தோஷம் கெட்டு போகிற மாதிரி அவங்க அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இது மனைவியாகவும் இருக்கட்டும் கணவனாகவும் இருக்கட்டும் சில வீடுகளில் மனைவி அந்த சிறு பிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன காரியத்துக்கும் அழுதுறாங்க அல்லது ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கும் நான் வீட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் அந்த ஒரு மெச்சூர்ட் ஆகாமல் திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்க ஒரு மெச்சூர்ட் கேரக்டர் டிஸ்பிளே பண்ணாமல் ஆமாம் ஒரு பொறுப்பான ஒரு திருமண வாழ்க்கையை நடத்துவதனால் வருகிற ஒரு பிரச்சனைகளை குறித்து நம்ம பேசுகிறோம் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க நீங்கள் சந்தித்தது அதாவது நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த சகோதரர் திருமணமாகி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் குடும்பத்தின் பொறுப்புகளை கவனிக்காமல் அப்படி சின்ன வயது சகோதரர்கள் பையன்மார் கூட தம்பிமார் கூட கிரிக்கெட் விளையாட போயிடுறார் அப்படின்னு சொன்னீங்க இது நிச்சயமாக இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் டு ரன் அப் ஃபேமிலி வித் சச் அ பர்சன் இதை போன்ற ஒரு சுவாபமுடைய ஒரு நபரோடு பொறுப்புடைய ஒரு திருமண வாழ்க்கை நடத்துவது கடினம் நிச்சயமாக அது ஏற்கப்பட தகுந்தது இந்த பொறுப்புடைய திருமண வாழ்க்கையை திரும்ப திருத்துவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடினம் அது அவ்வளவு எளிதான ஒரு காரியம் இல்லை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பொறுப்பு எதனால் இல்லாமல் போகுதுன்னா அந்த பிள்ளைகளை சின்ன வயசில் நம்பாமல் இருக்கிறதுனால தான் பொறுப்பு குறைகிறது அதாவது வெளியே போனால் நம்பிக்கைக்குரிய காரியங்களையெல்லாம் பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுத்து அதை செய்வதற்கு நம்பிக்கை நம்ம குறையும் போது நம்ம இப்போ பொதுவாகவே நம்ம சின்ன வயதுலேருந்தே பார்க்கும்போது குழந்தைகிட்ட தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவோம் அது எடுத்துகிட்டு நம்ம தான் வரும் சின்ன குழந்தைய சொல்கிறேன் அது அந்த கப்பு ஆடும் சிந்தும் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் வந்த உடனே வெரி குட் சொல்கிற பெற்றோர்கள் ஒரு முப்பது சதவீதம் பார்த்து வரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லுகிற பெற்றோர்கள் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அப்புறம் வராத சிந்திருவேன் அங்கேயே வை நான் எடுத்துக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற பெற்றோர்கள் ஒரு முப்பது சதவீதம் ஸோ எதை எடுத்தாலும் இந்த பிள்ளைகள் கவுத்துரும் உடைச்சிரும் திரு நொறுக்கிறோம் வெளியே போகாத பத்திரமாறு அப்படி என்று வரும்பொழுது இந்த குழந்தைகள் ஒரு ஏழு எட்டு வயசில் விளையாடி முடிக்க வேண்டிய இந்த விளையாட்டெல்லாம் எப்போ ஆரம்பிக்கும்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசு காலதாமதமாகி 
பயம் அப்போ அது உங்களுக்குரிய அந்த குழந்தைத்தனமான காலங்கள் அப்போ தான் வருது ஆனால் நம்ம ஊரில் ஒரு அழகாக ஒரு வார்த்தை அழகாக சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு காது கட்டு போட்டால் சரியாயிடும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஒரு திருமணத்தையாவது பண்ணி வச்சுட்டா அந்த குழந்தை சரியாயிரும் ஒரு பொறுப்பு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெட்டி போட்டு பார்ப்பாங்க அது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இது இன்னும் அகோரமாக அவைகளை தொடர்ந்து அப்போ இது இந்த ப்ராப்ளம் டசன் ஸ்டார்ட் அட் மேரேஜ் பொதுவாக இது எதனால் நடக்குன்னா இதை வந்து இப்படி ஒரு குழந்தை தன்மையை சரி பண்ணாமல் திருமணத்துக்கு உள்ளே போய் கால் கட்டு போட்டு சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுனால வருகிற பிரச்சனை ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஸோ இதை பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைத்தனத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பொறுப்பை கூட்டுறதுக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது அவர்களுக்கு பொறுப்பான வேலைகளை கொடுப்பது கண்டிப்பாக பொறுப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பயத்தையும் அந்த பொறுப்பையும் ஊட்ட வேண்டிய காலத்தை இவங்க தவற விட்டதுனால் அது கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் பொழுது எல்லா பொறுப்பான குழந்தைகளையும் நீங்கள் பாருங்கள் தவறுகள் அதிகம் செய்து தான் பொறுப்பாக இருப்பாங்க எவ்வளவு தவறுகள் செய்து அதுக்குரிய கான்சிக்வன்ஸை சின்ன சின்ன லெவலில் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ இப்போ பெரிய தவறுகள் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு பயம் இருக்கும் இதில் செய்தால் வாழ்க்கை போயிடும் இதில் செய்தால் இதில் போயிடும் ஸோ இந்த தவறுகள் இனி இன்னொரு முறை என் வாழ்க்கையில் வரக்கூடாது ஒரு டைமே நான் வந்ததுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஸோ இந்த தவறுகள் வராத அளவில் பொதிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்குள்ளே அந்த மெச்சூரிட்டி வர்றது ஒரு பகுதியில் குறைகிறது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த குழந்தைத்தன்மை உள்ளே இருப்பதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் உண்மையில் ஒரு அழகான கருத்து இது நிறைய பெற்றோருக்கு இன்னைக்கு இந்த எண்ணம் வர்றதில்லை ஸோ இப்போ சில குடும்பங்களில் நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த திருமண வயசில் கூட சில முக்கியமான வேலைகளை சாதாரண வேலைகளை கூட பிள்ளைகளை நம்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது உண்மையிலே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் நீ படித்த நல்ல வசதியான அல்லது நல்ல அறிவு பெற்ற குடும்பங்களில் கூட இந்த காரியங்களை நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் சொன்னது நானும் ஏ ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்தேன் திருமண டைமில் ட்ரெஸ் வாங்க போனோம் அப்போது அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறாங்க நான் கூட வருவேன் அப்படின்னு அப்போது என்னோடத்தர் கேட்குறாரு ஏன் தம்பி இப்போ இப்போ ஃபேமிலியெலாம் போக தானேச்சிடறாங்க இல்லை அவன் காசை தொலைச்சிருவான் நான் போய் கூட நின்று அந்த பில்லை பே பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அவன் வாங்கிட்டோம் அவன் சந்தோஷம் ஆனால் நான் தான் பில் பே பண்ணேன் அதாவது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பொருள் வாங்குறதுக்கு அந்த சகோதரனை நம்ப முடியாத அளவில் அவன் தொலைச்சிருவான் திருமணத்திற்கு ஆமாம் திருமண நாளைக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறது கூட இன்றைக்கி நம்பி அனுப்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் பிள்ளைகளை வளர்க்குறது வெளியே தெரில அவங்களுக்கு அதாவது இது ஒரு பிரச்சனை ஆகும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க நான் ரொம்ப பொறுப்போடு பிள்ளைய கவனிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தவறான எண்ணத்தில் இருக்கிறத இன்னைக்கு குடும்பங்களில் பார்க்குறோம் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அதாவது லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி பிள்ளைங்கள்ட டெவலப் பண்ணுறது உலகத்தில் வேலைக்கு மட்டும் இல்லை குடும்பத்துக்கும் கூட அதாவது ஸ்கூலில் நீ பீப்புள் லீடராக இருக்கணும் ஸ்கூலில் அது தலைவராக இருக்கணும் ஒரு காம்படிஷன் வந்தால் நீ வந்து சிறந்து வாங்கணும் ஒரு ஒரு இதாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நீ சிறந்து வாங்கணும் இப்படி வந்து பல விதத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் அதில் சொல்கிறனா வாழ்க்கையில் அந்த தலைமைத்துவம் உனக்கு வரணும் இன் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி லைஃப் இனி இதில் வரணும் அப்படி இன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் பயப்படுறோம் அது தேவையில்லை அதை நான் பார்த்துக்கிடுவேன் அதை பிள்ளைகள் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது லீடர்ஷிப்பில் ஒரு தலைமைத்துவத்தில் ஒரு கருத்து இப்படி சொல்லுவாங்க யூ ஷுட் பிளான் யுவர் எக்ஸிட் வென் யூ என்டர் எந்த ஒரு வாழ்க்கையிலையும் நீ ஒரு இடத்துக்கு தலைமைத்துவம் கொடுக்குறான்னா யூ ஷுட் பிளான் யுவர் எக்ஸிட் நீ எப்போ அந்த தலைமைத்துவத்தை விட்டு வெளியே வரணும்னு நீ திட்டமிடணும் இது வந்து காமனாக உலகத்தில் சொல்லப்படுகிற ஒரு கருத்து பெற்றோர்கள் இன்னைக்கு அதை ஞாபகம் வைக்கணும் நம்ம அதாவது என் பிள்ளைக்கு இன்னைக்கு நான் தான் பொறுப்பு ஊத்துக்கணும் இந்த பொறுப்பு எப்போ என்ஸ் எப்போ எந்தெந்த ஸ்டேஜில் இது வந்து ஒரே நாளில் எண்டாகாது எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எந்தெந்த காரியம் எண்டாகுது கையை பிடிச்சி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சுருக்கோம் அது எப்போ எண்டாகுது பிள்ளையை ஸ்கூலில் கொண்டு வாசலில் விட்டு பத்திரமா கேட்டுக்குள்ளே போனதை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டைம் வச்சுருக்கோம் தப்பு இல்லை காலம் ஃபுல்லாக செய்யுங்க நல்லது தான் ஆனால் அதில் வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுடைய அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பாதிக்காமல் எங்கள் அப்பா வரலன்னா நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட மாட்டேன்னு சொல்ல மாதிரி வளர்க்காதுங்க ஸோ இந்த எதில் எந்தெந்த டைமுக்கு எந்தெந்த குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணுறீங்க ஹெல்த் பார்த்துக்கிறதுல எல்லா நாளும் உனக்கு சளி வந்தாச்சுன்னா நம்ம சின்ன வயசில் பிள்ளைகளுக்கு மூக்க தொடச்சு விட்றோம்
அதே போல் எல்லா கேரக்டரையும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சில காரியங்களே செய்கிறோம் ஸோ இதே போல் இப்போ இனி பொருளாதாரம் ரொம்ப கொடுக்காது பத்தாயிரத்தை கொடுத்து செலவு பண்ண சொல்லவில்லை ஐயாயிரத்தை கொடுக்க சொல்லுங்கள் ஒரு பத்து ரூபா ஐம்பது ரூபா ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஷிப் இதை செலவு பண்ணுறதுக்கு இப்படி செலவு செய்யணும் அதிலேருந்து ஒரு பழக்கு வைக்கிறதுக்கு இதிலேருந்து ஹி நோஸ் டு ஹேண்டில் ஹிஸ் ஃபைனான்ஸ் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு தெரியும் செலவு பண்ணுறதுக்கு தெரியும் ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு எதுவாக செய்யணும் இதெல்லாம் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வெல் ஏர்லி ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் இது வந்து கால் கட்டு போட்டு சரி பண்ணுற காரியம் அல்ல ஒரு காரியம் அல்ல அது வந்து நம்ம வராது ஏன்னா நீங்கள் அதை மழுக்கி 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 அதை வந்து அந்த குருட்டு மனசாட்சியை போல் அதை ஃபுல்லாக அப்படி பிளண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு எனி வந்து நீ வந்து ஒரே நாளில் வந்து எதிர்பார்க்குறது நீ இப்பொழுது கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு உனக்கு ஒரு இவெண்ட் முடிஞ்சிருக்கு இன்னையிலேருந்து நீ பொறுப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா சொல்லிக் கொடுக்காத விஷயம் எப்படி தெரியும் இது வந்து எப்படின்னா கார் ஓட்டவே தெரியாத ஒருத்தண்ட காரை கொடுத்து இன்னையிலேருந்து நீ சிறந்த கார் ஓட்டுறதா ஓட்டணும் அப்படி அவன் கார் ஓட்டுற ஒரு நாள் வருதுன்னு தெரிஞ்சா ஒரு நல்ல ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு நல்ல ஞானமுள்ள ஒரு பெற்றோர்களாக நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ரோடுனா என்ன ரோட்டில் எப்படி ஓட்டணும் அதுக்கு என்ன படிக்கணும் நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா ஒரு எல்க் போர்ட் கிளாஸுக்கெல்லாம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் போய் பாஸ் ஆகாதவங்களும் இருக்காங்க அந்த என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன ஒழுங்குகள் எது எது செய்தால் தவறு வராது அப்புறம் எப்படி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நீ வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது இப்படி இப்படி இருக்கணும் இது இது இருக்கணும் இந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தில் கார் ஓட்டுற மனப்பக்குவத்தில் அவனை முதல்ல கொண்டு வரும் கொண்டு வரும் ஸோ இதே போல் வாழ்க்கையே அவன் ஓட்டுறதுக்குள்ள ஒரு மனப்பக்கத்துக்கு முதல்ல கொண்டு வரணும் நாளிலேருந்து உன் வாழ்க்கையை நீ ஓட்டணும் ஓட்டுறதுக்கு நீ இந்தந்த மனப்பக்கம் தேவை பொறுமை தேவை நிதானம் தேவை அன்பு தேவை மனிதர்களுடைய முகம் தேவை திருமண வீடுகளுக்கு நீ போகிறது தேவை குடும்பம் தேவை குடும்பத்தின் சொந்தங்கள் தேவை இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களும் உனக்கு தேவை இதெல்லாம் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இவைகளோடு உனக்கு வேலை தேவை இந்த வேலையில் இருக்கிற வருமானம் உனக்கு தேவை அதை வச்சு நீ எப்படி வாழ இப்படி பல காரியம் ஹேஸ் டு பி ட்ரெயின்டு சிறு வயதுலேருந்தே அதை இது டேக்ஸ் டைம் இது வந்து ஒரு நாளில் நடக்கிற ஒரு காரியம் கிடையாது நீ எப்போ வேணாலும் விளையாடிட்டு வா சீக்கிரம் சாப்பிட மட்டும் வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தா குழந்தை சாப்பிட்றதுக்கு தான் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய காரியம் ஆனால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்துருச்சுன்னு வைங்க வேறு வழி இல்லை இப்போ நம்ம சொன்ன சூழ்நிலைகள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்துருச்சு இதை எப்படி சரி கையாள்வது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ச பேசுகிற இடத்துல இதில் எப்படி நம்ம சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம்னா மிகவும் கடினமான ஒரு அனுபவம் யார் இதை சொல்லி கொடுப்பா யார் சொல்லி கொடுத்தா கேட்பார்கள் யார் சொல்லி கொடுத்தா இதை கற்றுக்க கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள் இப்போ நான் சமீபத்தில் ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்தேன் அதில் அந்த ஒரு சகோதரன் இதே போல் தான் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து போயிடுவார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எங்கே போகிறாருன்னு தெரியாது ஏன்னு கேட்டாச்சுன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு லேட்டாக வந்தால் அம்மா திட்டுவாங்க இப்போ திட்டுறதுக்கு அம்மா திட்ட முடியாது ஏன்னா திருமணம் ஆகிட்டு அதனால் அப்போ அவருக்கு செய்ய முடியாத காரியத்தில் இப்போ அவருடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஃப்ரீயாக வே ஆமாம் வேலைக்கு போகலை ஆனால் நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஊர் சுற்றிட்டு ரெண்டு நாள் மூன்று நாட்கள் ஸோ பொறுப்பு இல்லாமல் இப்போ இதில் எந்த ஸ்டேஜ் இல்லை திருத்துவது என்பது கடினமான கடினமான ஒரு காரியம் நானும் அதை சில குடும்பத்தில் பார்த்துருக்குறேன் எவ்வளோதான் உபதேசம் பண்ணாலும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஆமாம் பாஸ்டர் சரி பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர ஆனால் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்துலேருந்து மீண்டு வர அவங்களால முடியல ஏன்னா தொட்டில் பழக்கம் ஏதோ ஒரு இடம் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆமாம் அந்த மாதிரி இதில் கஷ்டப்படுறத பார்க்குறோம் நல்ல ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அது சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கிற காரியம் அது ஒரு ப ஒரு நாளும் வீணாகாது சின்ன வயசுங்கும்போது தவழ்ந்து ஒரு நடந்து வருகிற பரு பரு பருவத்திலேருந்தே சில வேலைகளை அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட வாழ்க்கைக்குரிய வேலை ஆமாம் பிளேட்டை கழுவி வைக்கணும் நீ தான் இன்னும் சில வீடுகளில் வச்சிருக்கிறாங்க நீங்களே உங்கள் துணிகளை என்ன செஞ்சுக்கிடணும் கவனித்துக் கொள்ளணும் அதை அப்போ தான் நாளைக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு ஆமாம் அதை பார்க்கணும் அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்குரிய ஷூ எல்லாம் நீங்கள் தான் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் பேக் க்ளீன் பண்ணணும் இப்படி நிறைய காரியங்களை சில குடும்பத்தில் சொல்லும் போது சில நேரம் அந்த பிள்ளைகளை இவங்க ரொம்ப கடினமாக நடத்துகிறாங்களோன்னு தோணுது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வாழ்க்கையில் பொறுப்பு தெரியும் பொறுப்பாக ஈஸியாக பழகிக்கு வந்துடுறாங்க அது நாளைக்குடிய பொறுப்பு இன்னைக்கு பழகிக்கிறோம் பொருளாதாரத்துலேயும் அதே போல த
திருமணம் இஸ் அ பிகர் டைம் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து சாதாரணமாக நடக்காது பொதுவாக எந்த நண்பர்கள் கூடயே நான் நிறைய நாளாக ஃப்ரெண்டாக இருக்க மாட்டேன் யாருமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது யாருமே என்னுடைய நண்பர்கள் கிடையாது யாருமே எனக்கு நெருக்கமானவர்கள் என் குடும்பத்திலையும் கிடையாது அப்படி என்று சொல்கிற மனப்பான்மையில் வளர்ந்து வர்றவன் குடும்பத்தில் போய் ஒய்ஃப்கிட்ட நல்லா இருக்க மாட்டான் அப்படி என்று சொல்லி வளர்ந்து வருகிற ஐ ஆம் அலோன் ஆல் அலோன் பை மை செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு திருமணம் ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணவனுடைய வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஏன்னா தே ஹவ் நெவர் அட்ஜஸ்டட் வித் எனி ஒன் இது வந்து கொடுமையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அவர்களுடைய பார்வையில் ஏன்னா ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் இருக்கிறவர்கள் திருமணத்துக்குள்ளே வந்து எல்லாம் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஆளுக்காக அனுசரித்து போக வேண்டிய இப்போ விட்டு கொடுக்குற லெவல் போகாட்டாலும் கூட அனுசரித்து போகணும் கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் இருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் அப்படி அனுசரணையாக கூட போக மாட்டாங்க விட்டு கொடுத்தா தான் சந்தோஷம் வரும் ஆனால் இதில் அனுசரணை கூட அவங்களுக்கு கடினமாக தோணும் ஸோ என்ன செய்வாங்க சண்டை போடுவாங்க நச்சரிப்பார்கள் எரிச்சல் அடைவாங்க ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒருவருக்கு ஒருவர் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் கமிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு அவசியமாக இருக்குது அப்பா சொன்னால் அது கருத்த என்ன அது எல்லா நேரமே அப்பா சொல்கிற ஆலோசனை நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்காது சந்தோஷமாக இருக்காது மாமா வந்து சொல்லுவார்கள் அப்போ எல்லா நேரத்துலேயும் மாமா சொல்கிற ஆலோசனை நல்ல ஆலோசனை நான் சொல்லலை எல்லா இடத்துலையுமே இந்த அருள் பி பவர் ப்ளே கண்ட்ரோல் இருக்க தான் செய்ய எல்லா உறவுகள்லையும் இருக்க தான் செய்ய ஆனால் அவைகள் மத்தியிலும் அவங்க சொல்கிற ஆலோசனைகளுக்கு கனம் கொடுக்குறது எப்படி மனு மதிப்பு கொடுக்குறது எப்படி இதை கற்றுக்கிடணும் தாயார் சொல்கிற ஆலோசனை எப்படி மதிக்கணும் அண்ணன் சொல்கிற ஆலோசனை எப்படி மதிக்கணும் தங்கச்சி சொல்கிற ஆலோசனை எப்படி மதிக்கணும் ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ ஒரு ஆள் சொல்கிற ஆலோசனை பிடிக்காட்டாலும் அவர்களோடு ஒத்து போவது எப்படி ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அவர்கள் எனக்கு வேணும் அப்படி என்கிற ஒரு அந்த மரியாதையை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தான் திருமண வாழ்க்கைக்கு உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பெண்ணை சந்தோஷமாக வைப்பது எப்படி இந்த புருஷனை சந்தோஷமாக வைப்பது எப்படி இதில் நான் அதிலேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் இதில் நான் இப்போ எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி ஒரு மனப்பாங்கு உள்ளத்தில் ஏற்படும் ஒரு தன்னால் ஒரு நாள் திடீரெண்டு அப்படி இந்த மனப்பாங்கு வராது மிக அழகாக நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி சில குடும்பங்களில் பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைகளை மற்ற மக்களோடு பழக கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க சில குடும்பத்தில் பழகுனா அவன்ட்ட ஏன் பழகிறான்னு கேட்கலாம் பழகாத அங்கே போகாத இங்கே போகாத அந்த வீட்டுக்கு போயிடாத ஸோ இன்றைக்கி சில குடும்பத்தில் அது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய குடும்பங்களில் இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நடக்குது மனிதர்களோடு பழக விடாத தன்மை கெட்டு போயிடுவான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் பார்க்கும்போது லைஃப்பில் தோக்குறத பார்க்குறோம் வீட்டில் ஒரு வேலை ரொம்ப நல்ல பையன் என் பையனை போல் அல்லது என் பொண்ணை போல் ஒரு நல்ல பிள்ளை உலகத்திலே கிடையாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேர் இருக்குது ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கைன்னு போய் பார்க்கும்போது குடும்பத்தை கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை அந்த குடும்பத்தில் இல்லாமல் போய் அந்த இண்டிபெண்ட் ஸ்பிரிட் இஸ் குட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறோம் நீ என்ன இருந்தாலும் தனியாக நின்று சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத அதை நம்ம என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா நீ தனியாக நின்று சாதிக்கணும் அது உன்னுடைய தலைமைத்துவத்தில் உன்னுடைய வேலையில் எல்லாத்துலேயும் நீ சாதனையாளனாக வர்றதுக்கு உனக்கு வந்து யூ ஹாவ் ஷுட் ஹாவ் என் இண்டிபெண்ட் ஸ்பிரிட் யாரையும் நம்பி தோற்று போக வேண்டாம் நல்லது பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் இண்டிபெண்டண்டாக நிற்கிறது கற்றுக் கொடுக்குறது இந்த காலங்களில் ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது அதை நம்ம மறுக்க முடியாது ஆனால் வாழ்க்கையில் தனியாக நின்று சாதிக்க முடியாது யூ நீட் எவ்ரி ஒன் உன்னை வெறுக்கிறவனும் உனக்கு வேணும் உன்னை நேசிக்கிறவனும் உனக்கு வேணும் ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ளே தான் இருக்குதான் காட்டுக்குள்ள இல்லை ஆமாம் அதனால் அந்த சமுதாயத்தை முதலாவதே நேசிக்கப்பட நேசிக்கணும் ரெண்டாவது அந்த சமுதாயத்தில் நம்ம ஜெயிக்கவும் பழக வேண்டியிருக்கு ஆமாம் அதில் சில பிரச்சனைகள் வருது அதை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்குது இதை சொல்லிக் கொடுக்காத பிள்ளைகள் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கடைசியில் திருமணத்தில் கால் கெட்டு போட்டோன்னே சரியாயிரும் அப்படின்னா அது நடக்க மாட்டேன் அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் அந்த சகோதரர்கள் அந்த சகோதரிகள் அப்படி என்ன ஆயிருதுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னத்தை சொன்னாலும் அவங்களுக்கு நாளைக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன செய்வ அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாச்சுன்னா ஸோ வாட் நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தால் என்ன செய்வேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் அவங்களுடைய அந்த மூளை அதை கிரகிக்கிற சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட அளவுக்கு அது வந்து பிளாங்க் ஆகிடுது ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிளாங்க் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது மிக அருமை அதாவது ஒரு பிள்ளைய பொண்ணாக இருக்கட்டும் பையனாக இருக்கட்டும் சிறு வயதுலேருந்து அதை நம்ம
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது கல்லூரி ரெண்டாவது வகுப்பு ரெண்டாவது ஆண்டு படிக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு தலையை வாடிட்டு ச கல்லூரிக்கு போக முடியறதுக்கு அவங்க அம்மா வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அந்த வீட்டுப்பே இருக்குது இப்போ நான் நினச்சேன் இந்த பிள்ளையை கெட்டிட்டு போகிற குடும்பம் எப்படி சமாளிக்க போகிறாங்களோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க தோணுச்சுது ஸோ அதனால் அருமையான ஒரு காரியத்தை சொன்னீங்க அந்த சின்ன வயசில் பழகி கொடுக்குற ஒரு காரியம் என்னுடைய குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு காரியமும் கூட என்னுடைய இளைய மகன்கிட்ட ஒரு நாள் ஐம்பது ரூபா பணம் கொடுத்து அரிசி வாங்கிட்டு வா ஒரு கிலோ அப்படின்னு சொல்லி சும்மா அவனை ப்ராக்டிஸ் பழக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அவன் ஏதோ முப்பத்தெட்டு ரூபாயோ நாற்பது ரூபாய்க்கோ அரிசி வாங்கிட்டு மீதி பணத்தையும் கொண்டு வந்துருக்கிறான் ரோட்டில் அரிசியும் போட்டு உடைச்சிட்டான் மீதி பணத்தையும் தொலைச்சிட்டான் வீட்டுக்கு போனால் அப்பா அடிப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெருவுலேயே ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு பிள்ளையை காணுமே என்ன அப்படின்னு தேடிட்டு பார்த்தாச்சுன்னா வாரம் வந்துட்டு சொன்னால் டேடி சைக்கிளில் வி அந்த கேரி பேக் பட்டு அரிசிலாம் சிந்திட்டு சரிடா அரிசி சிந்திட்டு எங்கே சிந்தின அது ரோட்டில் அள்ளி பார்த்தேன் கிடைக்கல சரி மீதி பணத்தை எங்கே அதுவும் தெரில எனக்கு உண்மையில் முதல்ல கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் பிறகு மறுபடியும் மறுபடியும் நான் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இன்னைக்கு கொடுத்து விட்றேன்டா வீட்டுக்குரியாலும்ாரிச்சுட்டு <laughs> 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 அதில் சில நேரம் வந்து சொல்கிறான் டேடி இது இந்த கடையில் இவ்வளோ ரூபா அந்த கடையில் கம்மியாக இருந்துச்சு டேடி அதே பாக்கெட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ அந்தளவுக்கு நம்ம அதை நம்பி கற்றுக்கொள்ள கற்றுக் கொடுக்கும் போது அதில் சில நேரம் இழப்புகள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து அது அவங்க கற்றுக்கிடுறது நம்ம எவ்வளவு தியரி சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்க அதில் அனுபவித்து கற்றுக்கொள்றது தான் ஒரு சிறந்த எனவே இந்த விளையாட்டு தன்மையாக இருக்கிற பையங்களுக்கு காரணமே பெற்றோர் பெற்றோர் தான் காரணம் வளர்ந்து வருகிற முறை பெற்றோரண்டு நம்ம அந்த வார்த்தையை வந்து ஒரு அப்படி குத்துகிறது மாதிரி சொல்லலை வளர்ந்து வருகிற முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே வளர்ந்து வருகிற முறை அவங்கள நம்பி பொறுப்புகள் சின்ன வயதில் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கிற முறைகள் அப்போது அதுக்கப்புறம் சில நேரத்தில் பிள்ளைகள் பொறுப்பாக வேலைக்கு போகும் நான் அதான் கவனிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற அந்த விளையாட்டு தன்மை இருக்கிற பிள்ளைகள் பொறுப்பாக வேலைக்கு போகும் வேலைக்கு போனால் சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு வீட்டில் கொடுத்துரும் அதோடி அவங்க கடமை முடிஞ்சுது அதுக்கு மேலே எந்த பொறுப்பும் கிடையாது ஒரே பொறுப்பு வேலைக்கு போனோம் சம்பளத்தை வாங்கினா கொண்டு போடணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜாலி எனக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் டைம் ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இவர்கள் எல்லாம் மோசமான பிள்ளைகள் அல்ல இல்லை பொறுப்பற்றவர்கள் என்றால் நீங்கள் வேலைக்கும் போகாத பொறுப்பற்றவர்கள்னு சொல்ல வரல அதனால் அதற்கு மேலே என்னுடைய கடமைகளை நான் எப்படி திறன்பட செய்யணும் அப்படிங்கிறது சில பிள்ளைகளுக்கு தானாக வளர்கிறது சிலருக்கு அதை நம்ம பழக்கு வைக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் எந்த பிள்ளைகளுக்குமே அதை பழக்கு வைக்கும் பொழுது தான் தேறினவனாக அதில் ஒரு பொறுப்பாக இப்போ நம்ம சில நேரங்களில் பையங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு குடும்ப பொறுப்பு எடுக்க வேண்டிய தகப்பன் ஸ்தானத்துக்கு வர வேண்டிய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க வேண்டிய தருணத்துக்கு அந்த தகப்பன் வர வேண்டியிருக்கு அல்லது அந்த குடும்பத்தில் வர்ற பிள்ளைகளுக்கும் அந்த பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் பொம்பளை பிள்ளை சைட்லேயும் இது பார்க்கலாம் சில வீடுகளில் சில பொம்பளை பிள்ளைகள் இன்னும் ஒரு விளையாட்டு தன்மையோடவே குடும்பத்தில் வந்து இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு சின்ன காரியம்னாலும் தாங்கி கொள்ள முடியாத தன்மை குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் ஒரு வேளை கணவனார் சில நேரம் திட்டி இருக்கலாம் சில குடும்பங்களில் பார்க்குறேன் கணவனார் திட்டினார் அதனால் நான் பாய்சன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளை பார்க்குறோம் அல்லது எனக்கு ஒரு சின்ன காரியனால் உடனே அழுகு கொண்டு அல்லது பெற்றோர் வீட்டுக்கு நான் போயிடட்டா அப்படிங்கிறப்பட்ட சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி நிறைய பொம்பளை பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பிள்ளைகளுக்குரிய காரியங்கள் எப்படி நம்ம பொதுவாக குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி கணவன் திட்டினார்னு அழுறது மாமியார் திட்டினார்னு அழுறது மாமனார் திட்டினாங்க அழுறது இதில் ஒரு அண்டர்லைன் காமன் பிரின்சிபல் இருக்குது அது கடினமாக பேசுனாங்களா கடினம் இல்லாமல் பேசுனாங்களா அப்படின்னு சொல்கிறத விட தே டிட் நாட் ஓன் தட் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை அதாவது நான் அதை எப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன்னா அவர்கள் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்னொரு எண்ணம் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிறீங்க ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் திட்டினா ரொம்ப கோவம் வரும் இன்னொரு டீச்சர் திட்டினா கொஞ்சம் தாங்கிடுவோம் ஏன்னா அந்த டீச்சரை பிடிக்கும் மனதளவில் ஒரு விருப்பம் ஒரு ஓகே ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாலும் திட்டினாலும் அடித்தா கூட பொறுத்துக்கிடுவாங்க இன்னொரு டீச்சர் பேசியாச்சுன்னா வீட்டில் போய் அழுது நீங்கள் வாங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலத்தில் பார்த்து முறைச்சாலே போங்க ஆமாம் அது வந்து அவங்க என்ன சரியாக நடத்தலை உடனே பெற்றோரும் வந்து நீங்கள் ஏன் என் பிள்ளைகளை எப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குற அ
ஒரு நம்ம இது பார்க்குறோம் ஸோ இதே போல தான் இதே மனப்பங்கு தான் நீங்கள் திருமண வாழ்க்கைன்னு வரும்போது வென் யூ ஓன் தட் ஆஸ் யுவர் ஃபேமிலி அதில் வர்ற பிரச்சனையும் யூ வில் ஓன் உங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக ஒரு வண்டி வச்சுருக்கீங்க வாங்கியிருக்கீங்க அதில் ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த வண்டி பிரச்சனையாக ஆயிடுச்சா இல்லை ஒதுக்கி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள் மனப்பான்மையாக இருக்காது நீங்கள் உழைச்சி வாங்கும்போது நீங்கள் இன்னொரு தட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு வண்டி தர்றாரு அதில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இவன் தரும்போதே எனக்கு தெரியும் இதாவது உடஞ்சது தான் தருவான் அதில் கிடக்கட்டு அதை கலட்டி விடுறது தான் பார்ப்போம் ஆ அதுதான் நம்ம மனப்பான்மையாக இருக்கும் ஸோ வென் யூ ஓன் ஒன்று நீங்கள் இது என்னுடையது அப்படின்னு வரும்போது அவங்க எப்படி சொல்லலாம் இவங்க எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்கிறத விட இது என்னுடைய வாழ்க்கை திஸ் இஸ் மை லைஃப் அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலியை தான் நான் சரி பண்ணணும் இந்த ஃபேமிலியை கலத்தி விட்டு இன்னொரு ஃபேமிலி கூட போக முடியுமான ஒரு சாய்ஸே இருக்கும் பொழுது தான் வருது அதாவது இவன் என்ன எப்படி பேசுவான் நான் என் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன் முதல்ல அந்த அப்பாவையும் அம்மாவையும் சேர்த்து அடிக்கணும் ஸோ ஏன்னா இந்த ஃபேமிலி கூட லீவ் கிளீவ் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது சில நான் எல்லாரையும் சொல்லலை அதாவது இன் ஜென்ரல் அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையை வளர்க்குறவர்களை சொல்கிறேன் ஆனால் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது சில இடங்கள்லாம் பிள்ளைகளை காயப்படுத்தி ரத்த காயமாக்கி ரணகலமாக்கி கொலை கொடுமையாக்கி இவர்கள் வீட்டில் வேறு உறவு வச்சுட்டு அந்த பிள்ளைகளை வேலைக்காரியை விட கேவலமாக நடத்தி அடிமைகளை விட கேவலமாக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருக்குது நான் அதை அப்படிப்பட்டதை பற்றி பேசுகிறேன் பொதுவாக நார்மலாக நல்ல வாழ்க்கை நடக்கிற இடத்துல நடக்கிறத சொல்கிறேன் அதில் மன மனதில் மட்டும் ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னாலும் எனக்கு நான் யார் தெரியுமா எங்கள் அப்பா யார் தெரியுமா எங்கள் அம்மா யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொறுப்பற்ற வாழ்க்கைகள் அது எதையும் பொறுத்து கொள்ளாத தன்மை வந்து பிகாஸ் தே டி நாட் ஓன் தட் லைஃப் அந்த வாழ்க்கை என்னுடையதல்ல அது உண்மை தான் இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்களில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நம்ம பார்க்குறோம் பொம்பளை பிள்ளைகளை பெற்றோர் சில நேரம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடிக்கிறான் கொண்டுருவானோ அப்படின்னு பயந்தால் நம்ம கூட்டிகிட்டு வர்றது இல்லையோ வான்னு சொல்கிறதுலே தப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு சின்ன சின்ன சூழ்நிலைகள் இருக்கவும் செய்யுது இருக்குது உலகத்தில் இருக்குது அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நம்மளும் அதை ஊக்கப்படுத்த தான் செய்கிறோம் அங்கே இருந்து அடிபட்டு நீ வந்து வாழ்க்கையை கெடுக்கிறத விட கொஞ்சம் நாளைக்கு பிரிஞ்சிருந்தால் நலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற காரியத்தை கூட சொல்கிறோம் ஆனால் சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கும் பெற்றோர்கள் தலையிட்டு கொண்டு மனதில் ஒரு 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 கமிட்மெண்ட் இல்லை அந்த குடும்பத்துக்குடியே கமிட் ஆக ஆகாத போது எப்படி திரும்ப வாழ்க்கையில் கமிட் ஆக முடியும் அதான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவார் திருமணமாகி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்காவது பெற்றோர்கள் அதிகமாக ஃபோனில் ரொம்ப நேரம் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கு அது கேட்குற கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் அதில் சில உண்மை இருக்குது பாஸ்டர் ஏன்னா அந்த குடும்பத்தில் பேசும்போது இந்த பொண்ணு வந்து இந்த வீட்டில் உள்ள சில குறைகள் அங்கே சொல்கிறான் உடனே அந்த பெற்றோர் சொல்கிறாங்க நான் உன்னை எப்படி வளர்த்தேன் ஒரு குறை இல்லாமல்லாம் வளர்த்தேன் கால் தரையில் படாமல்லாம் வளர்த்தேன் இப்படி வளர்த்து இப்படி கொண்டு கஷ்டப்படுறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆதங்கப்பட்டு பேசும்போது இவங்க மேலே ஒரு கரிசனை காட்டுற மாதிரி வரும்போது அந்த பொம்பளை பிள்ளைகள் இன்னும் சிறுபுள்ளத்தனமாக வேலை செய்கிறத பார்க்குறோம் இந்த குடும்பத்தோடு ஒட்ட மாட்டேங்க நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஓன் என் சொந்த குடும்பம் இது என் சொந்த வீடு இதான் என்னுடைய வீடு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே வராததுக்கு காரணமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையும் கூட இருக்குது கண்டிப்பாக அதில் அவர்கள் அதை முதல்ல ஓன் பண்ணால் தான் அதில் அடுத்த ஸ்டெப்பு அவங்க யோசிக்கவே அவங்க மூளையே வேலை செய்யும் ஸோ தே ஹாவ் டு ஓன் அப்படிங்கும்போது அந்த பொண்ணு ஏதாவது குறைகளை சொல்லிச்சுன்னா அந்த பெற்றோர் என்ன சொல்லணும் அது உன்னுடைய சொந்த குடும்பம் அங்கே இருக்கிற குறைகளை இங்கே என்ன செய்யக்கூடாது நீ சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை நாங்கள் அதை நிறைவேற்ற கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக கூட இது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அழகாக பேசலாம் இது அந்த குடும்பத்தில் இதே போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லா இடத்துலையும் வரும் வரும்பொழுது அதை நீ எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அது உன்னுடைய குடும்பமாக இருக்கும்போது அதில் எப்படி வாழ முடியும் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்படியா சொன்னாங்க நான் கேட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு பேசாமல் அதில் நீ எப்படி வாழ முடியும் அதில் நீ எப்படி வாழ்ந்தால் நல்லாயிருக்கும் எப்போ ஓம் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓம் மூலமாக அடுத்தவர்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக பேசும்போது பொறுப்பு வரும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு பொறுப்பு வரும் பொதுவாகவே அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் அந்த பழியை போடும் பொழுதே ஏன் ப ஏன் பிரச்சனை கிடையாது அவங்க பிரச்சனை அந்த பாசிங் ஆன் த பக்கு வரும்போதே உங்களுக்கு ஒருவருடைய பிரச்சனையை இன்னொருத்தட்ட கடத்தி விடும் பொழுதே உங்களுக்கு அது பொறுப்பான குடும்பமாக வராது அது ஏதோ ஒரு கேளிக்கை கூத்து நடக்கிற ஒரு இடமாக மாறிவிடும் குழந்தைத்தனமான தன்மைகள் எல்லாம் பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா எல்கேஜி நம்ம படிக்கும்போது இப்போ
ஒரு நல்ல காரியத்தை பேசணும் அதாவது இந்த குடும்பத்தில் இன்னும் கணவனோ மனைவியோ ஒரு சிறு குழந்தை போலவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது குடும்பத்தினுடைய எவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு அந்த குடும்பம் தள்ளப்படுதுங்கிறத பார்த்தோம் அதுலேயும் மிக முக்கியமாக ரெண்டு காரியத்தை இன்றைக்கி நீங்கள் பேசின சில காரியத்தில் முக்கியமானது என்னென்னா அந்த வளர்க்குற பருவத்திலேருந்தே அந்த பிள்ளைகளை பொறுப்புள்ளவர்களாக வளர்த்துட்டு அந்த பிள்ளை கட்டாயம் தனக்குரிய வேலைகளை தானே செய்ய ஒரு மெச்சூராக நடக்க சூழ்நிலைகளை அனுசரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இன்னொன்று சொந்த குடும்பமாக நினைங்க எங்கே போகிறீங்களோ அந்த வீடு உங்கள் சொந்தம் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இது என்னுடைய ஜனங்கள் அப்படின்னு நினச்சிட்டாலே அங்கே வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் பல காரியங்களை மிக நேரத்தையாக நம்ம பேசணும் என்ன நேயர்களே இந்த நாளிலும் கூட அருமையான சில கருத்துக்களை நம்ம பேசணும் நம்முடைய குடும்பங்களும் சிறப்பாய் வாழ நம்முடைய பிள்ளைகளை சிறு வயதிலிருந்தே நாம் நல்ல முறையிலே அவர்களை பொறுப்புள்ளவர்களாய் வளர்க்க நாம் பிரயாசப்படும் பொழுது பொறுப்புகளை அந்த பிள்ளைகளிடத்தில் கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் வாழுகிற இடத்துலையும் சமாதானத்தோடு அநேகரை ஆசீர்வதிக்கிற பிள்ளைகளாய் வாழ்வார்கள் என்று பார்த்தோம் கத்ததாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்